The railway journey to Auschwitz-Birkenau is one Jeanette Kalinka has never forgotten. 75 years later, she is returning to tell her story to a group of French children. Les gens qui ont vécu ça, ils ne sont pas éternels. Et donc, euh, finalement, bah, un jour, il n'y aura plus de, de rescapés. Et il euh, ne bah, faut pas que la mémoire s'arrête pour autant. Il faut qu'on se rappelle de ce, qu avait, de ce que, que l'humanité a vécu à ce moment-là. The Gestapo came for Jeanette's family in March of 1944 taken from their home first to an internment camp near Paris and then here to Auschwitz-Birkenau. Her father and brother were sent straight to the gas chambers, becoming two of over the one million people who perished there. Meanwhile, Jeanette and her 12-year-old nephew were tattooed, shaved and forced into hard labour. In this enormous book, the Auschwitz Museum names all of those known to have been murdered in the camps. Today, Jeanette is looking for her father's name. Jeanette lost nearly all of her immediate family in the Holocaust, and she's made it part of her life's work to document the death camps and Nazi ideology. C'est la haine qui a conduit les nazis à faire tout ça. Et ça, il faut vous en rappeler. Et moi, c'est mon cheval de bataille. Et dans tous les collèges ou lycées où je vais, je dis aux jeunes, attention. Dès que vous commencez à dire, moi, je n'aime pas cela, c'est un pied dans Auschwitz. Il y a à la fois la parole des historiens qui sont là pour remettre en perspective, en contexte. Et puis le témoignage de Ginette Colinka, rescapée du camp d'Auschwitz-Birkenau, il est infiniment précieux, il est singulier, il est devenu extrêmement rare parce qu'il permet de restituer cette, non seulement cette, ce cheminement personnel, intime. Ginette's testimony also matters because she's one of only 200 French survivors alive today. And the students here say they're determined to pass on her story to generations beyond.